Die Linea ist eine ikonische, legendäre Espressomaschine für die Gastronomie gebaut. Und das hier ist die Linea Mini, eine Interpretation für zu Hause, für den Homebarista. Seit 2015 auf dem Markt und heute auf dem Testtisch. Und wie sie uns gefällt, erfahrt ihr in diesem Video. Kommt sie vielleicht 001, aber vorher bei 91,8. Und ich mache schon die sechste Extraktion wirklich direkt nacheinander. Die Dual Boiler Reise geht weiter. Sie geht nach Florenz bzw. zu Lamasocco und hält Zwischenstationen hier bei uns auf dem Tisch mit der Linea Mini. Wahnsinnig schöne Maschine, oder? Ja, schön verarbeitet. Jetzt hier in der weißen Interpretation gibt es auch noch in fünf anderen Farben. Ist eine echt besondere Maschine, kostet auch richtig viel Geld, nämlich 4.500 Euro bzw. 5400 Franken, je nach Farbversion. Und da muss eine Maschine schon ziemlich leisten. Und ob sie das tut, Michel, haben wir uns genauer angeschaut, wenn, denn wir haben Espresso bezogen bis zum Umfallen. <lacht> ja. Und zwar einmal unser Standardprotokoll und wir haben dann beschleunigt, weil wir haben gesagt, die Maschine, die muss doch ein bisschen auch den Anspruch erfüllen, dass sie in der Gastronomie leistet. Also ich meine, oder dass sie leisten könnte bei einem Catering. Mhm. Das haben wir uns angeschaut, du hast das Pensum hochgefahren oder dass das, die Frequenz. Ja, absolut. Wie brühen wir normalerweise und wie hast du heute gebrüht? Wir brühen normalerweise bei einem Rhythmus so eine Minute Pause zwischen den Extraktionen. Das heißt, wir haben 25 Sekunden Extraktionszeit, spannen den Siebträger nach 15 Sekunden aus und warten dann nochmal 45 Sekunden bis zum Spülen und danach startet die Brühung. Und, und das hat sie perfekt, also oder sah sehr, sehr nahe an der Perfektion gemeistert. Und wir haben uns dann aber gefragt, der etwas kleinere Espresso-Boiler oder massiv kleinere äh, Espresso-Boiler der Linea Mini im Vergleich zu der GS3, kann der auch performen, wenn man alle 30 Sekunden brüht. Und das haben wir gemacht und wie das Ganze funktioniert, das erfahrt ihr in diesem Video und vielleicht um gerade da anzuhängen. Genau, wir reden von einem Brühboiler von nur 0,17. Genau. Und wie ist der bei der GS3? 1,5 Liter dann gesättigter, also es geht ja in den Brühkopf rein. Ähm, das ist irgendwo ein Zehntel davon und das merkt man extrem bei der Stromleistung. Das können wir schon mal vorwegnehmen. Das ist etwa so 25 Prozent weniger Strom für das ganze Startprotokoll. Ähm, da braucht sie halt viel weniger. Und Fall. wir haben jetzt etwas gemacht. Wir haben direkt einen Vergleich aufgemacht, nämlich zur GS3, dem äh, Flaggschiff, kann man sagen, im Hornbarista-Bereich. Auch von Lamasocco kostet aber auch nochmal 2000 Stutz mehr. Und irgendwie muss die Maschine sich in diesem Bereich schon bewähren. Wir gucken natürlich auch nach unten, was sind so, also preislich nach unten in den allgemeinen Duellboiler Bereich, was sind da vielleicht vergleichbare Maschinen und wie performt sie in diesem Kontext, aber wir müssen auch schauen, wie, wie performt sie gegen die GS3 und die ist ja wirklich eine Referenzmaschine auch, was so Catering einsetzt mit ähm, Einzelgruppenmaschinen oder Einzelgruppen, Brühgruppen angeht und da muss sie sich bewähren. Ja. Und ob sie das gemacht hat, erfahrt ihr jetzt in den nächsten Minuten. Aber lass uns kurz die anderen Specs noch durchgehen. Und zwar, wir haben, was für eine Größe, Micha? Die Linea Mini hat eine Breite von 35 cm, eine Höhe von 37 und eine Tiefe von 45. Und die wiegt ordentlich was. Sie ist richtig schwer. Mit 32 Kilo geht da schon einiges, was man da so <lacht> leisten muss. Ja, ähm, ja aber es ist, es ist einfach... Eine kompakte Maschine ja, ja. und es sind viele tolle Komponenten verbaut. Es ist auch sehr hochwertig alles. Also klar, das, das klingt halt auch ein bisschen komisch, wenn man da dran klopft. Das ist aber das Blech oben. Aber das ist alles sehr, ich finde auch sehr massig gehalten. Wenn man reinguckt, merkt man, da ist eigentlich Luft vorhanden. Also ähm, ich bin immer so, ich habe immer so das Gefühl, die Linea Mini ist so vielleicht ein bisschen technikerfreundlicher, weil man gefühlt, ich habe sie noch nicht komplett auseinandergebaut, aber gefühlt überall so ein bisschen hinkommt. Ähm, darum, also da ist wirklich auch Masse verbaut, auf jeden Fall. Und wir haben halt auch zu dem 0,17 Espresso Boiler noch einen Dampfboiler mit drei Litern. Also es ist ein halber Liter weniger als bei der GS3, aber das ist ein ordentlicher Boiler da hinten drin. Das ist viel mehr als bei vielen, vielen Zweikreise, wo wir noch den Wärmetauscher drin haben. Also da ist das ist echt Masse verbaut. Sie hat zweieinhalb Liter Wasserfüllvolumen, welches dann da eben eingespießen wird. Man kann sie natürlich auch ans Festwasser anschließen. Sie hat eine Rotationspumpe verbaut. Ja, ja. das sind so mal so die äußeren Fakten. 
jetzt noch ganz kurz Dual Boiler, warum, was ist überhaupt Dual Boiler vielleicht für, ja, das wissen viele von euch natürlich, was ein Dual Boiler ist, aber vielleicht schaut der ein oder andere auch zum ersten Mal ein Video von uns. Deswegen ganz kurz, Michel, kriegst du das hin? <lacht> Dual Boiler, was ist das Prinzip? Also vom Wort her schon Dual, das heißt, ich habe zwei voneinander unabhängige Boiler von der Brühtemperatur. Hier eine da, da gibt es verschiedene Interpretationen, wie diese Boiler funktionieren, aber hier die Interpretation von Lamazocco, äh, genau gleich wie bei der GS3. Ich habe einen Wärmetauscher bereits im großen Boiler hinten drin, das heißt, das heiße Wasser kommt schon auf den zweiten Boiler drauf. Es gibt da natürlich auch Boilerfunktionen, wo kaltes Wasser in diesen Boiler eingespießen wird. Ähm, da muss auf jeden Fall die Heizleistung relativ stark vorhanden sein, dass ich dann bei kaltem Wasser nicht einmal in den Keller gehe bei der Brühung. Die Maschine ist seit 2015 auf dem Markt. Damals war sie aber noch nicht connectable. Heute ist sie connectable. Das heißt, wir können sie effektiv auch mit einer App-Steuerung ansteuern. Ja. Wir, was ist Bluetooth? Es ist WLAN. Darum WLAN-Logo. Es ist WLAN. Es ist WLAN. Und es gibt da alle Handfunktionen. Auch die schauen wir uns an. Unter anderem können wir nämlich die Temperatur einstellen des Brühboilers. Dampfboiler kann man nicht einstellen. Sie hat aber ziemlich Wumms und da kommt es nicht so aufs Grad an. Also es ist jetzt mehr so, ich weiß nicht, noch, wäre noch schön, aber ja, der, der, der Dampfleistung ist wunderbar. Gucken wir uns gleich auch, wenn wir dann am Ende des Videos zusammen Milch schäumen. Ich würde sagen, wir beginnen aber wie immer mit dem Espresso. Du hast die Malkönig Grind by Weight heute auf den Tisch gestellt. Espresso ist unser Salto. Und ähm, legen wir los. Ja. Wir haben ja gar noch nicht über die Verarbeitung gesprochen, Ben. Also das, das muss ich wirklich sagen. Also das ist wirklich, das ist toll. Das war jetzt gerade lustig. Jetzt habe ich die Temperatur verstellt. Ja, <lacht> da können wir gerade darauf eingehen. Wir nicht aber drauf aber das, das ist wirklich toll gemacht. Also es sind keine scharfen Kanten, fast keine. Hier unten hat man, das sind, ich glaube, ich glaube, Lamazocco mag Abtropfläche nicht. Ich kenne das von der GS3, ähm, von der Linea und bei der GB5, dieses zum Rausklappen, dass man die, die Tropfschalter rauszieht, ist echt, das ist wieder Rasiermesser scharf. Ähm, aber ansonsten, das, es, es fässt sich alles sehr wertig an. Ähm, eben auch wenn man sie aufmacht, dann sieht man, dass das alles sehr hochwertig verarbeitet ist. Macht so einen grundsoliden Eindruck auf jeden Fall. Ja, und also ich, ich, die legen da auch wirklich Wert drauf. Ich habe das gesehen, ich war in der Fabrik damals in, in Florenz. Ich habe damit auch davon mal ein Video gemacht und habe es auch schon bei der GS3 erzählt. Ist wirklich interessant, wie sie da arbeiten. Ist eine coole Stimmung in der Halle. Ich mag, ich mag gar nicht das Unternehmen auch, wie die das machen. Das ist, äh, es ist sehr wirklich Handarbeit da zusammengeschraubt und wird auch ganz gut geprüft. Ihr könntet jetzt sagen, ja, seid ihr überhaupt unabhängig an der Stelle? Vor allem, wir haben die Maschinen in der Schweiz auch im Angebot, also man kann sie bei uns kaufen, das müsst ihr einfach wissen. Das färbt vielleicht unseren Eindruck, nichtsdestotrotz äh, geben wir euch unsere, unser unverblümtes Feedback, wie immer. Trotzdem ist es wichtig, dass ihr das wisst. Ja, Verarbeitungsqualität hast du gesagt, hast du aufgemacht. Wie sieht es da unten auf? Machen wir die, die Tropfschale da raus. Das ist unten der Wassertank. Ich finde den... Ich bin ja selbst ein Freund von der GS3, absolut, gebe ich auch offen zu. Ich finde den ein bisschen schöner als bei meiner, weil bei der GS3 ist das so, ist etwas flacher und, und weiter nach hinten gezogen. Und so geklemmt, und ist gar nicht so gut raus. Genau, und vor allem, was ich jetzt gerade sehe in dem Moment, ist, meiner ist verschraubt, der ist nur zugemacht. Du kannst ihn viel besser putzen. Ich muss bei meinen die Schrauben immer rausnehmen, dass ich den regelmäßig putzen kann. Das, ja... Finde ich cool, passt. Ähm, die Tropfschale, ich weiß, ich weiß da nicht, was Lamazoko da manchmal so macht, weil das ist so wie bei der GS3 einfach so reingest. Also es ist gut, aber ich würde mir das ein bisschen, ein bisschen schiebbarer wünschen. Bei der GS3 schiebst du es auch so rein, machst dann die Clips unten ja. zu. Ist auch schon sehr händisch. So. Ja, aber Kleinigkeiten. Ansonsten, ja. Tolle Maschine. Es ist Blech. Ich finde sie schon blechern. <lacht> ja, sie ist ja also, sie ist schon blechern. Ja, das stimmt. Das ist so Hier vorne ist es ein bisschen, ja, ich habe die, die Platte ja weggemacht. Ähm, da ist ein bisschen Hochwald, aber hier hinten hast du recht. Aber es ist die, das hier. Das, das Blechelet. Was ich das Gefühl habe, ich kenne sie jetzt auch schon seit ein paar Jahren, was sie bei den nächsten Generationen besser gemacht haben, ist dieses Pedal. Ich hatte bei den alten Versionen das Gefühl, dass das 
sich unheimlich bewegt, dass es mega leicht hin und her geht. Und hier ist es wirklich so, es, es, es wirkt hochwertig. Es geht viel robuster hin und her. So Ben, ich habe mir gedacht, wenn wir bei der, was hatten wir bei der, bei der Eagle One, hatten wir die EK hier. Bei der GS3 hatten wir die Bent, Bentwood. Bentwood. Und, und heute nehmen wir mal die GBW. Einfach, dass wir so irgendwo im Verhältnis stehen. Ja. Müssen wir noch? 18,5 in. 18,5 in. Ähm, ich mache den Sauto so bei 41 out. Und die Tasten haben wir schon bereitgestellt. Das ist schon was echt Schönes hier bei der Maschine, muss man sagen. Sie hat eine große Abstellfläche. Also wenn man darüber nachdenkt, ist diese Maschine vielleicht Catching geeignet oder nicht, dann kann man sagen, die Abstellfläche ist auf jeden Fall wirklich super. Ja. Da passt richtig was drauf. Hier passen viermal... 6 ja, x 8 x 2 Cappuccino-Tassen, wenn man sie doppelt stellt und ja. dann noch mal, ja, auch noch mal 6 x 8 äh, Espresso-Tassen. Also das ist schon ein ganz gutes Volumen und sie heizen auch schön auf, also die ja. sind ähm, gut aufgeheizt. Espresso läuft. Ja, der kommt gut. Schön. Jetzt wäre die große Frage... Wie ist es jetzt mit dem Shot-Timer? Über das müssen wir gleich sprechen. Ja. Du guckst jetzt auf die Waage. Ich gucke auf die Waage. Ich habe die Waage gestoppt. Ich brühe den Sauto eben so bei 41, 42 Gramm. So bei knapp 30 Sekunden. Bin. Haben wir Löffel? Haben wir nicht, ne? Ich hole mal Löffel. Ui, das gibt guten Kaffee. Wie findest du den Kaffee? Ich finde ihn mega lecker. Mm. Ich ihn mega. Also, erstmal, wir wollten erstmal das klassische Protokoll durchgehen. Wir haben Kaffees probiert, wir haben auch normale Röstungen, also normale Röstung, unsere klassischen Kaffees, Abpass, Dreispitz probiert und haben jetzt gedacht, auf jeden Fall für den Test möchten wir was, was etwas Komplexeres nehmen, weil da soll die Maschine performen. Und das sehen wir einerseits bei der Temperaturkurve. Da wichtig, ihr seht die Temperaturkurve so zwischen 3 und 94 Grad. Wir hatten einen Offset, die Maschine war auf 96 eingestellt, von so 2, 2,5 Grad tiefer als eingestellt. Das Offset kann man nicht einstellen, zumindest habe ich es auf der App nirgends gefunden. Vielleicht irgendwo ein Techniker, aber ich als Nutzer kann es nicht. Und, und da war sie mega konstant, also das war wirklich so... Einfach, das macht einfach Spaß. Das ist so, wie wir es kennen, GS3, ähm, so wie es Spaß macht. Absolut. Beim ersten Shot, da haben wir gesehen, ja, da musste erstmal hier alles befüllt werden und so ja. weiter. Da hat sie ein bisschen Temperatur verloren, aber dann war sie wirklich sehr präzise. Und zwar im Bezug ja. hat sie nicht geschwankt und von Bezug zu Bezug. Und, Bezug, ja. und das ist halt schon toll, wenn man einfach weiß, Ihr könnt euch auf die Maschine verlassen. Ja. Und das jetzt mit diesem Standardprotokoll, welches ich euch unten nochmal verlinkt habe. Das Gas, äh, Temperaturmesstool und dann eben das Protokoll wie unten verlinkt. Und dann haben wir gesagt, wir wollen das aber auch unter Last. Äh, anstatt dass wir 60 Sekunden zwischen den Shots warten, haben wir die, das Tempo hochgefahren und sind auf 30 Sekunden gegangen. Und auch da... Und das war ja schon eine Frage, also das ist ja auch ein Kritikpunkt, oder da, was heißt Kritikpunkt, wenn man jetzt sagt, GS3 vergleichen wir mit der Linear Mini und wäre sie denn auch geeignet in einem kleinen Café-Setting jetzt, was so die Leistung angeht, mit diesem Mini-Boiler? Und da hatten wir, wir haben die Temperatur da runtergenommen auf 94, das war eingestellt, die war bei 91,5 bis 92, so in dem Range, also immer noch auf Offset von 2, 2,5 Grad, und sie ging nicht in die Knie. Ich habe sicher sechs, sieben Brühungen ohne Pause, immer direkt zack, 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 jede Brühung. Also so eigentlich simuliert, Siebträger bleibt zehn Sekunden drin, weil ich muss ja die Tassen wegnehmen, hinstellen, dann ausspannen, sofort malen und zehn Sekunden später schon wieder spülen und wieder starten. Also das, das braucht auch eine schnelle Mühle, dass man das hinkriegt. Die hat einfach, die, hat, die ist nicht, trotz des kleinen Boilers, ist die nicht in, Knie, in die Knie gegangen, 
Das macht wirklich Spaß. Ich fahre bei 91,8 und ich mache schon die sechste Extraktion wirklich direkt nacheinander. Jetzt lasse ich es mal einfach länger laufen. 27, 28, 29. Es sinkt, ja, aber wir sind bei 40 Sekunden Extraktionszeit nach sechs Extraktionen innerhalb von drei Minuten. Er hält, er hält, er hält. 50 Sekunden. Sorry, top. Das hat mich tatsächlich überrascht. Ja, mich ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe auch immer so gesagt, ja, wenn dann gastronomisches Setting, dann eben doch eher lieber nicht linear mini, weil dann doch ein bisschen schmal, brüstiger da an der Stelle. Aber können wir, was jetzt die Performance des Boilers angeht, nicht sagen. Ja. Was schon wirklich erstaunlich ist, ja, es ist eine ikonische, manuelle Maschine, aber dass es hier gar keine Referenz gibt für den Shot, also wie lange läuft der Bezug, nada, dass ihr dafür irgendwelche extra Gedöns äh, nutzen müsst. Es ist auch nicht in der App. Ich meine, es sieht jetzt auch seltsam aus, wenn da hier jetzt das, das Handy, Handy drauf das liegt. Oder so. drauf. Also es bleibt euch nichts anderes übrig, als eine Waage oder einen Timer daneben zu nutzen. Und es bleibt auch euch nichts anderes übrig, als eine, überhaupt eine Waage zu nutzen. Und auch das muss ich sagen, was ich damit sagen will, es gibt kein Flowmitte. Das Wasser läuft einfach. Das ist ganz wichtig, dieser Hebel ist eben nicht wie bei dem MP Druckprofil. Also ich habe hier keine Drucksteuerung, sondern es ist ein reiner An-Aus-Knopf. <lacht> Eine Richtung an, andere aus. Man sieht es auch, wenn man hier aufmacht, dann drückt das hier gegen so einen kleinen Pinöppel und das bedeutet Start und nimmt den Druck wieder weg und dann ist Ende Gelände. Das heißt, das ist keine Drucksteuerung, sondern ein An- und Ausknopf. Bei jeder klassischen VMA E61 Gruppe geht es so und hier geht es. Und es, es fühlt sich anders an, wenn du dir eine Bianca anschaust, wenn du dir eine MP anschaust, dann fühlt es sich an wie so, ich mache Druckprofil oder irgendwas. Ne, an, aus. Genau. Und es gibt eben keine automatische Stoppfunktion, sondern das Wasser, das läuft, bis ihr eben den Hebel zurück macht. Und das muss ich sagen... Das ist schade. Das ist total schade. Vor allem, jetzt, jetzt hat man das Update gemacht, vor, vor zwei Jahren oder so, mit, den, mit der, mit der WLAN-Steuerung. Und jetzt... Ich komme gerade noch zum Temperaturregler, aber da hätte man ja vielleicht programmieren können über einen Flowmeter, dass einfach, ich stelle es zwar rüber, aber irgendwann macht das Flowmeter halt ab über die App gesteuert. Es braucht ja kein Display oder so. Das ist ja okay, dass man das hier schlicht hält, aber macht doch einen Flowmeter rein. Weil ich kann sie so, und da würde ich wieder auf den gleichen Punkt kommen wie, wie vor dem Test, ich kann sie im gastronomischen Kontext nicht empfehlen. Weil du musst jede, wir empfehlen sogar für kleine Caterings einfach eine, eine vema brühgruppe mit irgendeinem Start-Stop, weil du kannst doch nicht in einem Catering jede Extraktion, kann man. Aber also, aber das sind dann mehr so Boutique-Caterings, wo man dann die 17 Gäste abzählen kann und jedem seine persönliche Grammatur gerade noch auf den Bierdeckel schreibt. Im, 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 also, wenn man dann sagt, ich gehe jetzt auf ein Festival, Grüße an der Stelle an unseren lieben Kollegen Micha Schranz von latteart.ch. Der dreht durch. Der wird völlig durchdrehen, der lässt 1000 ja. Shots am Tag durch. Und das kann die Maschine von ihrer Power, aber das kann er nicht, wenn er gleichzeitig noch äh, kassieren muss und so weiter. Ja, das geht vollkommen in diesem Bereich, du und ich. Wir machen jetzt hier einen Espresso und es geht auch ganz wunderbar zu Hause. Wenn ihr wirklich die Zeit habt und dann macht das ja auch Spaß. Ja. Dann macht das Wiegen ja. Spaß, dann ist dieses ganze Teil einer Zeremonie. Nur ist hier eigentlich Leistung, Leistungspotenzial, kann man fast sagen, verbaut, ja. welches bis zu den Sternen reicht. Aber wir kommen immer nur so bis zu den Wolken, weil, na, ihr, ihr versteht, die worauf limitiert, ich hinaus will. limitiert sich selbst. Ja. Und Thema Temperatur. Ich kann bei der neuen Version über WLAN die Temperatur über die App einstellen. Ah, du bist immer noch am kritisieren. Ja, also das, das ist für mich wirklich wahr. Das hat mich jetzt auch gerade genervt, weil ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, bei welcher Temperatur wir gerade gebrüht haben. Wieso? Weil ich vorher... Ah, du hast da wieder rumgespielt. Ich habe hier nicht rumgespielt, ich bin halt dran gekommen. Weil ich wollte ja gucken und dann hat es hier ein Rädchen, wo man die Temperatur bei der alten Version nur über das einstellen konnte. 
und jetzt über die App. Und ich habe herausgefunden, wenn man die App dann neu startet, ich nehme mal kurz mein Handy vor, dann zeigt er einem an, was ich hier verändert habe. Wenn man die App neu gestartet hat. Ja. Nicht das Aktualisieren oben, das hat bei mir jetzt nicht funktioniert, dass das, dass das dann aktualisiert hat. Jetzt ist aber so, das heißt jetzt aber, wenn ich die Temperatur hier verändere auf der App, dann stimmt das Rädchen dann nicht mehr. Weil das Rädchen sich nicht mitdreht, <lacht> sondern da bleibt. So, Ben, ben wir hatten Glück, wir haben ja 94 Grad gebrüht. <lacht> Sprich, ja, mhm. so, passt. Darum war es auch lecker. <lacht> aber das ist so, hä? Also man muss schon sagen, die App war ein entscheidender, wichtiger Move jetzt für diese Maschine. Und gleichzeitig ist dieses Rädchen noch dran und das braucht es ja auch, ja. weil stell dir vor, die App geht mal nicht, ne? äh, ja. weil Android oder Apple mal wieder irgendwie und so weiter. Und dann hat es noch das Rädchen im Zweifelsfall. Und jetzt das, kann man aber darüber diskutieren, wie wichtig, wie wichtig wäre jetzt im Notfall die Temperatur zu verändern. Ja gut, wenn du... Ja, hast recht. <lacht> ich Aber in jedem Fall, das Rädchen überschreibt immer die Einstellungen wieder, die das Digitale gerade genommen hat. Und wenn man dann wieder digital was macht, überschreibt es in dem Moment das Rädchen. Aber sobald ich das Rädchen wieder verwende, bin ich beim Digitalen. Äh, bin ich beim analogen Einstellen. Also dann bin ich wieder da. Ja. 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 So, aber mir ist jetzt ein bisschen trotzdem das Negative zu, an der Stelle zu, zu, zu groß oder zu... Ähm, weil man muss sagen, die... Konstanz ist grandios. Und, und wenn man dann ausleuchtet, was ist die Möglichkeit dieser Konstanz, dann denke ich, hey, da wäre noch mehr drin. Ja. Aber diese Maschine ist super temperaturkonstant. Also da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Und ihr könnt eure Party mit 1000 Leuten machen, die ist immer noch temperaturkonstant. Irgendwann schmeißt ihr dann die Waage an die Wand, weil das dann halt nervt. Oder den Wassertank. Ja, Festwasser. Man kann sich ein Festwasser ja. nehmen. So. Vielleicht so, vielleicht kann man das sagen, ihr könnt mit dieser Maschine super Espresso machen. Und sie ist von ihrer Kraft her absolut geeignet, um damit auch einen Catering oder ein Festival oder ein kleines Coffee-Bike oder was auch immer zu bespielen und auch eine Hochzeitsfeier und so weiter. Es macht dann vom Handling nicht so Spaß und deswegen würde ich da immer sagen, entweder eine GS3 oder ja... Und auch das kann man sagen, und das gehört jetzt vielleicht auch zu dem äh, ins Verhältnis setzen, eine ähnliche Konstanz, was jetzt die Espresso-Temperatur angeht, finden wir natürlich auch für 2000 Sturz weniger. Vielleicht sogar für 3000 Sturz weniger. <lacht> und mit einem Flowmeter. So, also man zahlt hier schon für einen coolen Brand, für eine super robuste Maschine, für eine Tolle Geschichte für ein interessantes Design. Es ist aber auch eine Anlage in eine, in eine Maschine. In eine, ähm, eine Maschine, die sehr, sehr lange hält und von der wir wissen, dass sie wenig Fehler hat. Das müssen andere Maschinen, die wir jetzt vielleicht auch angesprochen haben, in einem anderen Preisbereich noch beweisen. Bevor wir hier jetzt an dieser Stelle aber noch weiter rumphilosophieren, ein Cappuccino wäre noch fein. Ja, ein Cappuccino wäre wär absolut fein, auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, wie die Performance an der Stelle ist. Mega krass. Sekunden. Das war schon zu krasse Zielphase. Ich habe hab da Bubbles. Ja, die gehen jetzt gerade noch weg. Und heiß. Also 15 Sekunden oder was? Yes. Also die, die. Das ist mega krass. Ich war jetzt gerade etwas erschrocken, weil ich gestern Homebarista Kurs hatte <lacht> mit Fahima Brühgruppen. Das ist heftig. Also das ist. Die Leinwand ist ein bisschen schattiert, mein Freund. Lecker, schön, vielen Dank, Michel. Und ich hab gesehen, es ich hat dir Freude gemacht. <lacht> ja, ich bin erschrocken. Ich hatte gestern, ich hatte gestern einen Home kurs und habe mit jedem Teilnehmer einzeln an seiner Maschine geschäumt. Und das war so meine aktuelle Gefühlsebene einer Leistung, einer Dampfpflanze. Und dann war das so, wuh, einmal... Ziehphase, fertig. Keine zwei Sekunden. So geil. Also ne, 15 Sekunden. 15 Sekunden. Das ist Gastronomie-Level. Und sorry, dass ich immer wieder diesen Vergleich bringe, aber das ist so die Dimension, in der wir sprechen. 
Es ist eine, eine Maschine, die von der Leistung her einfach abgeht. Absolut. Und ja. auch die, die doppelwandige Dampfpflanze war jetzt sehr angenehm zum nachher putzen. Es bleibt halt unten am Kopf ein bisschen kleben, aber das ist, das ist halt normal, weil der kann ja nicht doppelwandig sein. Ähm, und das macht einfach Spaß. Übrigens auch der Heißwasserbezug macht auch mega viel Spaß. Da kommt natürlich bei einem 3 Liter Boiler auch ordentlich was an Wasser. Natürlich ist es keine Heißwassermaschine, also so eine Teeportion ist wie bei der GS3 kein Problem, so 3, 4 Deziliter. Bei dem zweiten da ist dann schon schwierig. Da sind auch die 3 Liter, das ist ja Gesamtfüllmenge, nicht effektive Füllmenge des heißen Wassers, irgendwann auch ein bisschen abgekühlt und muss erst wieder einheizen. Und kann eine Anfängerin mit der Maschine... Schon. Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Es, es ist immer so, viel Leistung erleichtert eigentlich das Schäumen, macht es aber auch gleichzeitig wieder schwierig, weil man halt schnell reagieren muss und weil man oftmals zu viel Schaum produziert. Wie aber auch zu wenig Leistung blöd ist, wenn man keine ordentliche Rollphase hat. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das jetzt schon zu viel ist, ich glaube, es braucht, es braucht ein bisschen andere Übungen. Es braucht vielleicht Übungen, die man, wenn ihr sonst grundsätzlich an Gastromaschinen arbeitet, werdet ihr hier keinen großen Unterschied merken. Das macht es ein bisschen einfacher. Man kann auf jeden Fall damit mit Schäumen auch als Anfänger. Es ist gleich, ich würde mal sagen, es ist gleich schwierig, wie wenn man etwas zu wenig Leistung hat. Aber geht auf jeden Fall. Geht auf jeden Fall. Eine wichtige Geschichte ist, schaut zum Beispiel, dass die Lanze von Anfang an in der Milch ist. Wenn ihr da zu weit draußen seid, dann habt ihr da Blabbel, die sind so wie wenn die Badewanne voll ist. Ne? Ja, ich würde sagen, wir können eigentlich uns langsam dem Fazit ja, nähern. Absolut. Wir reden jetzt auch schon einige Zeit über diese Maschine. Es ist nicht die erste Linear Mini auf unserem Tisch und doch ist es immer wieder spannend, mal so in die Tiefe zu gehen und wirklich zu schauen, was ist so, was passiert so, wenn man dann auch eine bestimmte Reihe von Espressi am Stück zieht und wie ist da eigentlich die Leistung und jetzt dieses Schäum, Schäumverhalten, 15 Sekunden, das ist schon auch außergewöhnlich und das sieht man dann eben, wenn man sich sehr darauf konzentriert und hier, ja, haben wir uns jetzt darauf konzentriert und ich frage dich so, ja, wie würdest du sagen, wie beschreibst du diese Maschine jemandem, der vielleicht jetzt eine Kaufentscheidung treffen soll oder will, was spricht für die Maschine aus deiner Sicht? Sie ist unheimlich konstant. Sie liefert das, was sie liefern soll. Sie ist hochwertig verbaut. Sie hat ein, zwei Features, die, die mega cool sind. Der Wassertank ist sicher besser als bei der, bei der aktuellen GS3, halt weil er verschraubt ist, ein bisschen einfacher zum Reinigen. Ähm, sie ist, wie gesagt, mega präzise in der Brühtemperatur. Ich persönlich brühe zu Hause auch auf einer GS3 mit Pedal. Das heißt, ich brühe seit ich habe die, glaube ich, seit sechs oder sieben Jahren. Ich brühe seit sieben Jahren auf eine Waage. Darum wäre das für mich völlig denkbar für mich persönlich jetzt zu Hause, weil es das abliefert, was es soll und noch ein bisschen schön aussieht. Und ich glaube, das ist genau der Punkt, wo, wo es hinkommt. Das ist auch ein Designerstück und, und kommt halt irgendwo, wo es halt auch reinpasst und wo man sagt, man möchte sich so eine wirklich wunderschöne Maschine auch hinstellen. Sie liefert da auch, sie liefert diese leckeren Espressi, diesen tollen Mehlschaum, wenn man es ein bisschen trainiert hat, was sie soll, ist in dem Moment limitiert, weil sie sich selbst limitiert. Das ist so meine Meinung. Ja, und zwar durch so ein paar einfache Sachen, zum Beispiel das nicht vorhandene Flowmeter bzw. in ein automatisches Stoppen. Ich würde mir hier jetzt zum Beispiel wünschen, dass es einfach die Option gibt. Ich kann das total verstehen, dass man das gerne macht an und aus und selber stoppt und selber auswiegt und so weiter. Aber ich könnte mir auch vorstellen, über die App einfach ansteuern zu können. Ich will meine 45 Milliliter out oder meine 80 Milliliter in, was auch immer. So, und dann würde das so viel erleichtern, gerade auch mit dem Potenzial, was eigentlich in der Maschine steckt. Und da muss ich sagen, es ist für mich so eine Herausforderung herauszulesen, für wen ist das jetzt die richtige Maschine. Ich weiß, viele von euch sind mit der Maschine super happy und ich kann es total verstehen, weil sie einfach in der Lage ist, super geil ein Espresso zu machen. Nur kann ich das auch in einer anderen Preisrange. Kann ich absolut. Deswegen muss ich dir lieber, Michel, mal wieder die Frage stellen, du, der du auch eine GS3 zu Hause hast, für wen ist diese 
muss ich doch sagen, überproportionierte Maschine mit ihrer Möglichkeit, mit ihrem Potenzial. Für wen ist das die richtige Maschine? Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin Kundschaft. Also du ich, bist, du ich, bist. ich bin so, nee, wirklich, ich falle so voll in diese Kategorie. Mhm. Gebe ich ganz offen zu. Ähm, da bin, ich, da bin ich auch zu sehr, so, ich sage jetzt mal, der Genussmensch und auch, ich gehöre zu den Menschen, die zu Hause eine Aufschnittmaschine haben, weil ich einfach gerne frischen Schinken aufschneide und das ist so eine rote, darf ich den Namen nennen, die wie rote denn, berühmt, aber nicht auf dem Socken, nicht die teure. Wie ist denn der Strom vom Verbrauch von deiner roten Aufschnittmaschine? Auf fast nichts, also da dreht er nur eine Scheibe. Und Hier sind es aber 0,47 Kilowattstunde. Und bei der Ascaso verbrauchen wir nicht mal 0,1. Ja, aber die Ascaso weiß ich noch nicht, ob die in zehn Jahren noch dasteht und einfach Kaffee brüht. Das ist ein bewährtes, ich ein Argument. Argument. Auf, auf jeden Fall. Ja, aber, aber ne? voll bei dir. Wir es haben ist, einen 3 Liter ja, Boiler hier hinten drin. Der Brühboiler ist viel kleiner, eigentlich pragmatisch. Also, und sie hat auch weniger Verbrauch als jetzt zum Beispiel die GS3. Und das haben Absolut. wir noch gar nicht gesagt, sie ist auch schneller heiß. Ja. Nach rund 15 Minuten können wir eigentlich loslegen. Ihr müsst da noch ein bisschen da vorne den Siebträger aufwärmen. Aber eigentlich ist sie dann bereit, Dampfleistung ist da, wunderbar. Aber sie hat einen massiv hohen Stromverbrauch. Also sie ist da deutlich höher als alle Zweikreise, die ja. wir gemessen haben. Ja, absolut. Nicht weit entfernt von der GS3 und einfach Welten von einem modernen Thermoblock, der nicht mal ja, 0,1 Kilowattstunden Ja, oder von einem Dickfilmheizer. Ich meine, die, die, die Sage kriegt es hin, mit einem Dickfilmheizer eine Schäumleistung hinzubekommen, die natürlich nicht ganz hier ist, aber auch nicht so weit davon entfernt. Gut, also, da haben wir dann aber Temperaturproblematiken. Aber wenn ja, wir aber nicht die, beim Dampf. Der Dampf war ja nicht gut. Beim Dampf. Aber wenn wir, dann die, wenn wir dann die Ascaso anschauen, dann haben wir die gleiche Temperaturkonstanz auf den Espresso. Also da, da habe ich schon ein bisschen Fragen. Und deswegen würde ich sagen, eigentlich hat sie ja das Potenzial, deswegen habe ich es auch immer wieder angesprochen, für den gastronomischen Kontext, dann würde ich mir aber eben zum Beispiel so eine Steuerung wünschen. Manchmal ist es ein bisschen kritisch, dass wir manchmal so kritisch sind, finde ich. Wir reden auch vor allem dann lange über die Dinge, die nicht so, oder wo noch Potenzial ist. Dabei muss man ja eigentlich sagen, es ist eine oberkrasse Maschine. Und ich kann jeden verstehen, der die Maschine abfeiert. Und dennoch ist so, ja... Da ist noch mehr Potenzial. Da geht noch mehr. So, also ich, ne, mit, mit der automatischen, mit einem Abschalten, mit einem Flowmeter da an der Stelle, da würde ich jedem sagen, das ist eine geniale Maschine für einen Kaffee. Du kannst zwei Stück nebeneinander stellen, kannst die eine schon ausmachen und reinigen und top. Ne? So, und das Leistungsvermögen ist da. In diesem Sinne, versteht es auch. Und übrigens, wenn ihr Erfahrung mit der Maschine habt, schreibt sie in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch Ideen, wie man noch mehr herausholen kann. Man kann bestimmt noch mehr rausholen. Man kann noch mehr rausholen. Da würden wir euch ans Herz legen, vielleicht mal beim Homebarista Online-Kurs auf Teachable reinzuschauen. Da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Trick, sie wirklich ans Limit zu bringen, so dass sie das performt, was sie wirklich auch kann. Also, und ihr dürft natürlich auch vorbeikommen. Der Michel macht ja regelmäßig <lacht> ja, Homebarista-Kurse. Und irgendwann dann ja nicht mehr nur hier, sondern auch noch an anderen Orten. Wir updaten euch an dieser Stelle. Passt auf euch auf, trinkt guten Kaffee, habt viel Spaß mit eurem Kaffee und fröhliches Kaffee trinken. Bis bald.